Oi pessoal, aqui é a Icane. e no vídeo de hoje eu vou falar tudo o que vocês precisam saber sobre o patch 6.1 que chega agora no dia 24 de fevereiro. Para começar, se preparem para uma manutenção grandinha. O horário previsto para manutenção é até às 11 do Pacífico, que no caso em horário de Brasília são mais 6 horas, então a gente vai ter manutenção até às 5 da tarde se ela não for estendida, como é dia de pet, provavelmente ela vai ser estendida. Então não, não tenho muitas esperanças de jogar antes das 6 da tarde, pelo menos. Uma das novidades mais esperadas nesse pet, sem dúvida, é o novo modelo dos Elfos Sangrentos, que chega agora, depois de todos os outros modelos de personagem novos. E o que a gente viu foi, seguindo o padrão de todos os outros modelos, só uma melhoria no modelo já de sempre deles. Não teve nenhuma grande mudança, nenhuma grande revolução, mas eles ficaram realmente muito mais bem acabados. Também vamos ver várias melhorias nos modelos de personagem que chegaram junto com o pré-patch da expansão. A gente vai ter melhoria nos rostos das humanas, das anãs, melhoria nos movimentos de corrida dos elfos sangrentos e vários outros ajustes finos que eles estão fazendo ao longo do tempo. Provavelmente ainda vão vir mais ajustes depois, mas agora eles já estão mais bem acabados do que estavam antes. Outra coisa super esperada que chega nesse patch é a aba de itens de herança. Agora acabou aquela história de você ter que ficar procurando seus itens de herança em todos os seus personagens e sair arrumando um jeito de mandar pelo correio para quem você vai upar. Com essa aba, você vai ter acesso a todos os seus itens de herança, com todos os personagens. E o que acontece? Ao acessar essa aba, que fica junto das abas das montarias, dos mascotes e dos brinquedos, você vai clicar no item que você quer e ele vai criar uma cópia desse equipamento na sua bolsa. Você pode encantar e... Só tem um detalhe, se você quiser mandar esse equipamento encantado para outro personagem, aí você vai precisar mandar pelo correio, porque a geração do equipamento pela aba não inclui o encantamento. Então, é como se você pudesse criar vários do mesmo equipamento em quantos personagens você quiser. Os vendedores de itens de herança nas capitais vão voltar e vão vender eles, vão vender os equipamentos por ouro. Os equipamentos que você compra com ouro vão ser para o up de nível 1 até o 60. E você vai poder fazer upgrade com tokens que você compra ou que você recebe como prêmio de missão. ou Tem, tem várias formas de você conseguir esses tokens de aprimoramento para fazer com que seu item de herança vá até o nível 100. São dois níveis de aprimoramento, se não me engano. E quando você aprimora ele fica aprimorado na sua aba de herança, não é só o equipamento específico que fica aprimorado não, tá? É, se você conseguir juntar todos os itens de herança, você vai receber uma conquista e uma montaria, que não é exatamente uma montaria, é um chofer com uma montaria, que você vai poder usar a partir do nível 1, o que vai agilizar bastante a vida de quem tem muito alt nos primeiros níveis de up. O valor dos itens de herança vai ficar entre 500 e 750 de ouro a peça. Nesse patch também a gente vai ter várias mudanças na interface e uma das maiores novidades que a gente vai ter, porque realmente é uma coisa nova que a gente nunca teve no UOL antes, é a integração com uma rede social, que no caso é o Twitter. Você vai conseguir postar direto de dentro do jogo, sem dar alt tab, sem mexer em nada, status, screenshots, links para conquista, o que você estiver fazendo no jogo, que você quiser compartilhar no Twitter, você vai conseguir fazer isso direto, sem precisar salvar a imagem, sem precisar dar alt tab, sem precisar ter mais trabalho, além de abrir a interface de Twitter do jogo. Isso não é uma coisa obrigatória, se você não usa Twitter, se você não tem Twitter, se você não quer ter Twitter, você não precisa ter. Mas é uma funcionalidade que a Blizzard está oferecendo para os jogadores. A gente vai ter muita mudança também nas guarnições em relação à interface, tanto na interface das missões dos seguidores, que agora estão com bastante funcionalidade que antes alguns addons tinham, a Blizzard incorporou na interface nativa. É, agora a gente também vai conseguir colocar as ordens de serviço todas de uma vez, você não vai precisar ficar clicando loucamente para colocar as ordens de serviço. Nós vamos também ter novas missões. Essas missões, duas delas dão as recompensas diferentes e mais especiais, que são 
a caixa de música da guarnição, porque agora você vai poder mudar a música que fica tocando na sua guarnição enquanto você tá lá. E a câmera de selfie. É. Você vai ter integração com o Twitter, então você vai precisar tirar selfies pra postar no Twitter, né? Eu acho que esse foi mais ou menos o pensamento. Tanto o item de música, a caixa de música, quanto o item de selfie, você vai conseguir com missões relacionadas à sua guarnição. Então é uma série de missões que você tem que cumprir pegando partes pelo mundo. Além dessas missões que você tem que cumprir para conseguir esses itens, a gente também vai ter missão de profissão, profissões secundárias de arqueologia, de todas as profissões primárias, de caçador de recompensa, missões na raid nova de fundição da Rocha Negra. A gente também vai ter novos seguidores, além da Garona, que é a seguidora lendária que a gente vai conseguir na nova fase, da missão do Anel Lendário, que também é uma novidade do pet, a gente também vai poder conseguir o Harrison Jones como nosso seguidor na guarnição, também através de uma série de missões que a gente vai ter que completar. Você vai poder conseguir novos seguidores comprando com ouro por um preço muito mais amigo do que antes. Você vai poder comprar novos seguidores por 50 de ouro. Normalmente eles custavam muito mais caro do que isso. E a gente também vai ter um novo item que troca as habilidades dos seguidores, que pode ser comprado com 1.500 de recurso da guarnição, ou vir como recompensa de missão. O buff de cada dor foi reduzido pela metade, então agora ao invés de um aumento de 200% nos recursos recebidos, você vai receber um aumento de 100%, e você também vai poder comprar um item que vai tornar o seu guarda-costas uma miniatura de NPC por 250 recursos da guarnição. Várias coisas relacionadas às ordens de serviço foram mudadas ou acrescentadas, agora você vai poder comprar a aceleração de ordens de serviço, com recursos da guarnição. Eu acho que eles perceberam que todo mundo estava acumulando recurso loucamente, sem ter o que gastar, e estão colocando coisas que nos ajudam, que podem ser compradas com os recursos. Sobre a caixinha de música, mais alguns detalhes. Quando você constrói ela, você recebe nove músicas junto com a sua construção. Você vai receber uma caixa nas, no, por e-mail ou na sua bolsa, e ao abrir essa caixa você vai ter as partituras para você aprender. Mas você também vai poder conseguir várias outras partituras para mudar mais ainda as músicas, para você ter uma variedade maior nas suas músicas, cumprindo missões pelo mundo ou matando chefes de raids antigas. E esses chefes vão ter como saque as partituras das músicas do lugar onde eles estão. Você vai poder saquear partituras de música do Nefarian, do Illidan, do Keltuzad, do Chá do Medo, do Lich King. Então, e de várias outras formas, vai, vão ter vários saques pelo mundo de músicas que você pode aprender para tocar na sua guarnição. Para você escolher uma determinada música na sua guarnição, você vai ter que aprender a partitura dela antes. Também vão existir conquistas para 10 e 20 músicas que você liberar para tocar na sua guarnição. Ainda sobre as guarnições, a gente vai ter mais um nível de invasão. A gente vai ter a invasão platina que vai dar recompensas ainda melhores. Você também vai poder oferecer para os amigos que visitam a sua guarnição algumas missões diferentes. Cada dia vai ter um NPC diferente oferecendo uma missão diferente para quem visitar a sua guarnição. E se você visitar a guarnição dos amiguinhos, você também vai poder pegar uma missão diferente por dia na guarnição deles. Além disso, a gente também vai ter seis chefes de raid que podem ser summonados dentro da sua guarnição para serem derrotados por lá. A gente vai ter mais um novo treinador de mascotes, mais difícil do que os mascotes padrão da guarnição. A dificuldade neles vai estar porque eles não têm um set fixo de habilidades, uma ordem fixa de poderes que eles lançam, assim como todos os outros mascotes de domadores. Eles vão ter seis habilidades que vão ficar se intercalando, vão acrescentar um fator de imprevisibilidade nas lutas. Vai dar uma boa dor de cabeça para quem hein? faz as batalhas, mas as recompensas vão ser boas. A gente vai ter três novos mascotes e uma pedra que upa um mascote do nível 1 até o 25 direto, ou seja, pouco um trabalhão. Nas profissões foram acrescentadas novas receitas de equipamentos para você fazer armas de nível 670 e equipamentos de nível 680. Também foi acrescentado um transmute de sangue selvagem para os alquimistas, o que é muito bom. E foram acrescentadas comidas que dão um bônus de 125 de um status determinado para a pessoa que as cozinhou. 
Então vai ser algo que cada um vai ter que fazer o seu para ter o melhor benefício. Também vão ao ar as tão faladas contas de veterano, que na verdade são uma forma de, se você não colocar tempo de jogo no WoW, você vai poder logar no jogo com personagens de nível abaixo de 20, só para poder conversar com os amigos ou então testar uma nova classe. Porque até hoje, se você já comprou o jogo e já pagou a assinatura em algum ponto e para de pagar a assinatura, você não consegue logar de jeito nenhum. Com o pet, com a edição de veterano, você vai conseguir logar, não no seu personagem principal, mas em um personagem de nível baixo ou criar um novo personagem para poder manter contato com o pessoal. A única diferença dessa conta em relação à conta Starter, que é o, a conta grátis do World of Warcraft, é que na conta Starter você não pode entrar em guilda de jeito nenhum. Com a conta de veterano, você vai poder entrar em uma guilda que você já tenha um personagem nela. Então, você não vai poder entrar em qualquer guilda, mas vai poder manter contato com os seus amigos. Falando um pouquinho de coleções, na caixa de brinquedos agora, vários itens que não foram considerados brinquedos até agora vão passar a ser considerados brinquedos e você vai poder colocar na sua caixa como a mini bomba de mana, que eu não entendia por que ela não era brinquedo. E vários novos brinquedos também vão ser acrescentados. Então, os caçadores de brinquedos vão ter o que correr atrás agora com o novo pet. E com os mascotes, além dos mascotes novos no viveiro que estão chegando, a gente também vai ter mais uma conquista de pra raid com coleira na mão, que vai trazer pra gente mais 12 ou 13 novos mascotes, com drops de Templo Negro, a Batalha pelo Monte Rijal, a Nascente do Sol. Além, essa conquista traz os mascotes de drop da raid, mais um mascote que é a recompensa do achievement, que é um mini Naro, que não é um mascote de batalha, mas é muito fofo. Inclusive, esse é o nome dele. Nós vamos ter duas novas montarias. Uma delas vai ser adicionada na loja, na Store, que é o Tigre de Armadura Roxinho, que é o Mystic Run Saber. E uma outra montaria, que é uma montaria voadora, um pássaro, também vai ser acrescentada nesse patch e ninguém sabe como conseguir ela. Teoricamente, assim, por tudo que a gente tá vendo, pode ser que seja uma conquista, porque tem um cenário relacionado ao nome da montaria, tem missões relacionadas ao nome da montaria, e sabem que ela sai de um ovo, mas não te contam como você acha ou como você consegue esse ovo. Os CMs estão brincando com a nossa cara, basicamente falando que nós vamos ter uma montaria nova nesse pet se a gente conseguir encontrar. Nós vamos ter também uma melhoria nos pontos de voo, eu espero que a Blizzard faça a gente parar de dar voltas e andar em círculo sempre que a gente precisa pegar. Sempre que a gente precisar pegar o flypatch de um lugar para o outro e que eles realmente façam essas rotas ficarem otimizadas. Além da possibilidade de, se você desistir no meio do caminho, você pode simplesmente pedir para ele parar no próximo ponto de ônibus. Não, não é ônibus. No próximo ponto! Quanto aos apexes a gente vai ter? Um aumento do cap de apexes, então hoje você pode ficar com no máximo 20 mil cristais de uma vez só, esse cap vai aumentar para 60 mil, e eles também vão incluir novos equipamentos para serem comprados com os cristais apexes. Esses novos equipamentos comprados com cristais vão ter nível de item 670. Além disso, na parte mais técnica do patch, a gente vai ter uma melhora no render do jogo e de sistemas de anti-aliasing, que é basicamente para evitar serrilhados e deixar o jogo rodando mais liso. Isso é uma... a Blizzard postou uma explicação mais técnica em relação a isso, que o link tá aqui na descrição do vídeo. Inclusive, tudo que eu tô falando, os links vão estar na descrição do vídeo para vocês lerem com mais detalhes, isso aqui é um super resumão mesmo. E para quem é daltônico, a Blizzard também tá aumentando as possibilidades de configuração de cores do jogo para facilitar o jogo de todo mundo, para que todo mundo consiga enxergar da melhor maneira possível e conseguir ter um bom desempenho, para deixar o jogo mais acessível ainda para todo mundo. A gente também vai ter muita mudança nas classes, mas essa se eu fosse falar aqui o vídeo ia ficar com 4 horas de comprimento, então eu recomendo que vocês leiam as notas de patch específicas da sua classe para ver o que, que mudou, o que vai melhorar, o que vai piorar, quais os buffs e os nerfs que cada uma recebeu e já se preparar para sofrer ou para ser muito feliz no próximo patch. Eu acho que por hoje é só. 
Eu espero não ter esquecido de nenhuma informação importante. Se eu tiver esquecido na hora que eu for editar o vídeo, eu vou ver e vou colocar o link na descrição contando que eu esqueci. Se vocês gostaram do vídeo, não deixe de dar aquele joinha super esperto, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo com os amigos para espalhar essa informação e para ajudar a gente aqui também a crescer e a trazer cada vez mais vídeo para vocês. Obrigada e até a próxima Happy Pet Day! Mas é óbvio e muito lógico que eu esqueci sim alguma coisa. Na verdade eu esqueci de falar o que não vai ter nesse pet. A gente não vai ter novas missões de história, a gente não vai ter mais nenhuma novidade grande em relação a como as coisas vão andar em Drenor. A gente não vai ter nada relacionado à história, a gente não vai ter raid nova. Aquelas missões que iam aparecer nas Iron Docks, nas Docas de Ferro, não vão chegar nesse pet. E nem o acesso a Tanã. Tanaã. E também não vai ter voo nesse pet. Agora foi mesmo. Tchau, tchau. <risos>